সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই আজকের এটিএন বিজনেস এন্ড ফিনান্স অনুষ্ঠানে সাথে আছে আমি শারমিন মিশু প্রিয় দর্শক আমরা যদি একটা দেশকে ডেভেলপিং থেকে ডেভেলপমেন্টের দিকে নিয়ে যেতে চাই আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে যেন এই অর্থনীতির চাকা সচল থাকে যে যে ব্যবসায়ী আছে না কেন সেই ব্যবসাগুলো কিভাবে আর একটু স্পিড আপ করে লাভ করে এই বিষয়টা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং যখন আমরা এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময় পার করছি এবং এখন কিছুটা সময় কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমাদের কার্যক্রমে ফিরে যাচ্ছি কাজকর্ম করছি কিন্তু কতটুকু কতটুকু সচল হয়েছে আমাদের এই ব্যবসার চাকা অর্থনীতির চাকা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো কারণ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর আমরা অনলাইন অফলাইন যে কোনো অ্যাক্টিভিটিজের কথাই বলি ব্যাংকিং সেক্টরে ভীষণ বড় একটা ভূমিকা রয়েছে এবং আমাদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলার জন্য অতিথিরা রয়েছেন আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ব্যাংকিং খাত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন মতামত আমাদেরকে করতে পারেন আমাদেরকে ফোন করতে পারেন সরাসরি নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো টু এইট ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল সিক্স প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ মাসুম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিটিজেন ব্যাংক পিএলসি আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত রয়েছেন ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এফসিএ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দুজনকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে যতটুকু সাপোর্ট ব্যাংকিং খাত আমাদেরকে দিতে পারবে আমাদের বিজনেসটাকে ডেভেলপ করার জন্য যে কোনো ইনস্টি ইনস্টিটিউশনের অ্যাক্টিভিটিসকে সচল রাখবার জন্য ততটুকু আসলে ব্যাংকেরও কিন্তু একটা সাপোর্ট থাকে গভর্নমেন্ট ব্যাংকে একটা ব্যাক আপ দিয়ে থাকে আমরা যদি কোভিডকালীন সময়ের কথাই বলি তার আগে আমরা লিকুইডিটি ক্রাইসিস নিয়ে একটা কথা শুনছিলাম কিন্তু এখন এই প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে মানুষকে সহযোগিতা করবার এই সময়ের পরে ব্যাংকের স্টেটাসটা এই কি অবস্থায় আছে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের বর্তমান পরিস্থিতি যে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি তো আমরা যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা এটা কিন্তু একটা আনপ্রেসিডেন্টেড একটা ইভেন্ট আমাদের জন্য আগে কিন্তু আমরা এরকম একটা অবস্থা আমাদেরকে পাইনি মানে মনে করেন একটা গ্লোবাল প্রবলেম মানে আমরা যে গ্লোবাল সিটিজেন সেটা কিন্তু প্যান্ডেমিক আমাদেরকে আবার সচেতন করে দিল যে ওভারঅল ওভারঅল এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ব্যাংকিং রোল কিন্তু সবসময় দেশের ইকোনমির চাকাকে প্রবহমান রাখার জন্য বা ফ্লোট রাখার জন্য ইকোনমির জন্য ব্যাংকের রোল সবসময় ইনোনমাস রোল পালন করে থাকে আমরা জানি কেন ব্যাংকি আপনারা জানেন যে এটা ক্রেডিট ইকোনমি সেখানে ব্যাংক একজন ল্যান্ডার ব্যাংকে বেসিক ফান্ড ইজ দি ল্যান্ডার ডিপোজিট নেয় একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে ল্যান্ডিং করে থাকে এই ল্যান্ডিং অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমেই একজন ব্যবসা যখন বা বাণিজ্য বলেন বা ইন্ডাস্ট্রি বলেন তার চাকাকে একটু সচল রাখা এবং তাদের এক্সপানশানে ফাইন্যান্স করা এটা কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরই করে থাকে সুতরাং ব্যাংক কিন্তু ওই জায়গায় একটা রিক্স ব্যাংকের বিজনেস কিন্তু টেকিং অফ রিক্স সেই রিক্সটা সে যখন নেয় সে রিক্স হল নন রিপেমেন্টের রিক্স আমরা জানি যেটা তা আলটিমেটলি পোস্ট প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটাকে ট্যাকল করার জন্য সরকার কিন্তু ভালো এবং এফেক্টিভ মেজার যেগুলো নিয়েছে এগুলো আসলে প্রেস ওভার দিচ্ছে কারণ ওই সময় লিকুইডিটি ইনজ্যাক্ট করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কারণ আমরা জানি যে এর এই প্যান্ডেমিকের আগে কিন্তু সরকার যেটা করেছে যে ইন্টারেস্ট রেটটা কমিয়ে দিয়েছে লেন্ডিং রেটে নাইন পারসেন্ট যেমন এপ্রিল এক সময় করে দেওয়া হয়েছিল যে নাইন পার্সেন্ট ক্যাপ আগে তো আমরা বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এবং আঠেরো পর্যন্ত ইন্টারেস্ট রেট এবং এফআইগুলো আরও বেশি ইন্টারেস্ট নিত ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা ব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত না তো এটা একটা কিন্তু বিজনেসের জন্য একটা অনেকে একটা ব্যারিয়ার ছিল যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস অনেক হাই ইন্টারেস্ট রেট এত দিয়ে তাদের জন্য অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে একটা বটম লাইন পজিশন বের করা ডিফিকাল্ট হয়ে যেত কিন্তু ওইটা ওয়ান অফ দ্য কজেস এখন ব্যাংকগুলির অবস্থাও দেখতে হবে কেন আমরা ওভারঅল এই সময় কিন্তু আমরা দেখেছি যে কনসেশনাল রেটে অর্থাৎ একজন বড়কে চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট দিতে হয়েছে বাকি তার সাবসিডাইজ রেটে বিয়ার করত এটা কিন্তু একটা আমি মনে করি দ্যাট ওয়াজ এ রিমার্কেবল একটা স্টেপ নিয়েছিল কেন ওইটা না ওইটুকু মেজার্স না নিলে আজকের ইকোনমি যে আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি আমাদের ইকোনমি কিন্তু একটা ইনহেরিয়েন রেজিলিয়েন্স আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি কেন রিলিয়েন্স না নিলে ইকোনমি কিন্তু শর্ট টাইমে মোটামুটি বাউন্স ব্যাক করছে ওভারঅল এই বাউন্স ব্যাক করার কোনো বিজনেস ইন্টিটিসগুলি তো কন্ট্রিবিউশন হিউজ তো ব্যাংকগুলো কিন্তু আমরা বলবো যে এই সময় আমরা ব্যাংকার্সরা আমরা সবাই ব্যাংকে গিয়েছি অনেকেই কিন্তু বাসার মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু যেতে হয়েছে আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য ওই রোলটা কিন্তু আসলে প্লেস ওয়ার্ড দিচ্ছিল এবং যে যে স্টিমুলা
বা ডিসবার্সমেন্টের সময় ব্যাংক কিন্তু খুব ভালো এবং অ্যাক্টিভ রোল পালন করেছে বলেই এখন কিন্তু ওটার ইম্প্যাক্টটা আমরা কিছুটা হলে বুঝতে পারছি এই পোস্ট প্যান্ডেমিক পোস্ট প্যান্ডেমিক বলবো কিনা জানো না প্যান্ডেমিক এখন একেবারেই চলে গিয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে কিন্তু আমরা এখন কনক্লুশন ড্র করতে পারছি না সিচুয়েশনকে আমরা ওভাবে সাইজ আপ করতে পারছি না কিন্তু আমরা কিন্তু একটা কমফোর্ট লেভেলে চলে গেছি তার জন্য ভ্যাকসিনেশন একটা বিরাট একটা রোল পালন করেছে সরকার ওই ব্যাপারেও তার যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে বলেই একটা বিরাট অংশ কিন্তু আমার ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসছে এবং ওভারঅল সিচুয়েশনটা কিন্তু একটা ফেভারেবল টার্ন নিচ্ছে कार्यक्रम सम्पर्कालीन समय प्लानिंग स्ट्राटेजी विभिन्न जिसमान कार्यक्रम सम्पर्क কোভিড স্টার্ট হওয়ার পর থেকে আমাদের যে আমরা পুরো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের একটা বই প্রকাশিত হয়েছে সে বইটা হলো আপনার বাংলাদেশ অর্থনীতি এবং ওইটাকে অর্থনীতি সমিতির বক্তব্যগুলা এবং সেখানে আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আবুল বারকাত সাহেব যে কোভিডের বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট এবং ওনার যে বইতে পুরো জিনিসটা আমরা তুলে ধরেছি এবং কি কি স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত এবং সেখানে শিল্প ব্যবস্থাপনা ব্যাংকিং এই ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের উপরে আমাদের একটা বিশাল একটা প্রকাশনা প্রায় মোর দেন থাউজেন্ড পেজেস একটা বই পাবলিশ হয়েছে এবং সেটা দিয়ে আমরা আপনার প্রায় পনেরোটা ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল আপনার ওয়েবিনার করেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাঙালি ইকোনমিস্টরা এখানে জয়েন করেছে তো সেই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ সিস্টেমের ম্যানেজমেন্ট তারপরে আপনার কর্পোরেট গভর্নেন্স তারপরে আপনার যে গভর্নমেন্টের যে রেস্কিউ প্ল্যান এগুলা ইনিশিয়াল রিয়াকশন যেগুলো সেগুলোর উপরে কিন্তু আমরা বলেছি এবং সেই ক্ষেত্রে এইটা একটা গবেষণা লব্ধ একটা বিরাট একটা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে এছাড়াও আমরা দুই হাজার সাল থেকে বাজেট যে ন্যাশনাল বাজেটটা তৈরি করা হয় গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা একটা বিকল্প বাজেট তৈরি করি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বাধীনতা পূর্ব কালে যে ভূমিকা পালন করেছিল তখন স্বাধীনতা যে স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য দুই অর্থনীতির যে পরিস্থিতি সেটা তুলে ধরছেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে এটা ওনার সাথে শেয়ার করতেন টাইম টু টাইম এবং এই যে মুক্তিযুদ্ধের অর্থনীতির যে ভিত্তি এখন বলা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়ে তোলা সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কি কি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার সেটার ব্যাপারে আমাদের হিউজ পাবলিকেশন আছে এবং আমরা ইকোনমির বিভিন্ন সাইডে যে সমস্ত পলিসি মেটারগুলো গভর্নমেন্টের আছে সেগুলাকে উই ওয়ান্টেড টু রিঅর্গানাইজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাক্ট এবং টাইম টু টাইম যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রামুকে ফলো করে যে সমস্ত বাজেটের যে সমস্ত পদ্ধতিগুলা সেগুলোকে পরিবর্তনের জন্য আমরা সচ্ছার প্রতি বছরই এটা এই বাজেটটা তৈরি করি এছাড়াও দেশের যে বিভিন্ন চলমান পরিস্থিতির উপরে আমরা কিন্তু আমার সেমিনার ওয়ার্কশপ এগুলো করি তো দেশের যে পার্ট আছে এবং রিসার্চ পাবলিকেশন আছে যেমন আমাদের নেক্সট ডিসেম্বরের টোয়েন্টি ফোর্থ টোয়েন্টি ফিফথ এই দুই দিনে আমাদের ন্যাশনাল কনভেনশন হবে দ্বিবার্ষিক কনভেনশন সেখানে আমরা কোভিডকে মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হিসাবে ধরে অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি এগুলোর উপরে আমাদের আমরা পেপার আহ্বান করেছি সারা দেশের মানে ক্রস প্রফেশনালসদের কাছে আমরা এটা পুষিয়ে দিয়েছি যে আপনারা আপনাদের মতো পেপার কালেক্ট করতেছি দ্যাট ওয়ার উই আর ডুইং নাও এবং এইটা অর্থনীতি সমিতি দেশের যে অর্থ ব্যবস্থার যে উন্নতি পরিকল্পনার উন্নতি এগুলোর ব্যাপারে মোস্টলি ডেডিকেটেড এবং সোশ্যাল প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলোও আমাদের এখানে আসে যেমন নারী নীতি তারপরে নারীদের যে ইকোনমিতে অংশগ্রহণ করা তারপরে আপনাদের যে ডিজিটালাইজ বাংলাদেশের যে ডিজিটালাইজেশন সেই ডিজিটালাইজেশনের উপরেও কিন্তু ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিজিটাল ব্যাংকিং সিস্টেম ডিজিটাল রেভিনিউ সিস্টেম ইকোনমিক যে ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি ডিফারেন্ট পার্টস আছে সেইগুলাকে অটোম অটোমেশনের মাধ্যমে কিভাবে আমরা এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড রিডাকশন ইন দ্য ট্রানজাকশন কস্ট এটা আনার জন্য 
যে আমরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি অবশ্যই আপনার কাছে আবারো আসব যে আমি বিশেষ করে এই ডিজিটালাইজেশন ডিজিটাল ব্যাংকিং ডিজিটাল রেভিনিউ এবং ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আপনার কাছে শুনতে চাইবো আমি স্টুডিওতে আবারও ফিরে আসছি আমি যদি বলি যে আমাদের দেশের সিক্সটি ওয়ান নম্বর ব্যাংক হচ্ছে গিয়ে সিটিজেন সিটিজেন্স ব্যাংক তো এটার বাংলাদেশ ব্যাংক যখন পারমিশন দিল নিশ্চয়ই একটা প্ল্যানিং নিয়ে সিটিজেন ব্যাংকে যাত্রা শুরু হয় এবং তারা আসলে কি ধরনের ডিফারেন্সিয়েট অ্যাক্টিভিটিস করছে কিংবা আপনাদের পণ্য সম্পর্কে যদি একটু আমাদেরকে বিস্তারিত জানান হাউ দিস ব্যাংক ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ব্যাংকস না প্রথম কথা প্রথমত আমাদের সিক্সটি ওয়ান্স ব্যাংক হিসাবে আমরা আত্মপ্রকাশ করছি আমরা অপারেশনে আশা করছি খুব সহজে চলে যাব তো এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু আছে যে আরও নতুন ব্যাংকের দরকার কি না আমরা কিন্তু এখনও একটা বিরাট অংশ কিন্তু আন ব্যাংক পিপল আমাদের রয়ে গেছে এখন একটা ব্যাংক তার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানসেট নিয়ে আগাত হবে কেন আমরা এক প্রথমত কথা হলো যে উই হ্যাভ লার্ন ফ্রম আদার্স আদার্স মিস্টেক্স অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এখন ক্লিন একটা স্লেট আছে আমাদের কোনো এনপিএলস নাই দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাডভান্টেজ এবং আমরা যদি সবচেয়ে বড় কথা একটা ব্যাংকের কিন্তু তার অ্যাসেটের কোয়ালিটি কিন্তু ম্যাটার্স মোস্ট ওটাই কিন্তু একটা ব্যাংকের সক্ষম আছে যেমন লিকুইডিটি একটা ব্যাপার আছে কিন্তু আমার ডিপোজিটস আমাদের মেন তো হলো ধরেন ওনার প্রোমোটার্স ক্যাপিটাল তারপরে তো আসছে ডিপোজিটস তো সেই ডিপোজিটসটাকে আমরা যদি সুন্দরভাবে এবং সেক্টরাল প্ল্যানিং করে কনসেনট্রেশন রিস্কটাকে মিটিগেট করে সুন্দরভাবে আগাতে পারে যে কোনো ব্যাংকিং কিন্তু ভালোভাবে সাস্টেন করতে পারে আর ব্যাংকিং সেক্টর সবচেয়ে বড় ইস্যু যেটা হলো গভর্নেন্স ইস্যুটা সেই গভর্নেন্স ইস্যুটা যদি ইনস্যুর করা যায় এবং বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রোলটা যদি ওভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় এবং এবং ম্যানেজমেন্টের অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি ইনস্যোর করা যায় তাহলে কিন্তু কোনো ব্যাংকেই কিন্তু খারাপ হওয়ার কথা না ব্যালেন্স শিট সাইজ যাই হোক না কেন একটা ব্যাংক কিন্তু একটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে হেলদি অবস্থা থাকতে পারে তো সেই আর কি তো এখন সেখানে নির্ভর করতে যে ব্যাংকার্সরা যারা আছেন দায়িত্বে তারা কতখানি প্রফেশনাল ওয়েতে কাজ করবেন কতখানি ডিউ ডেলিজেন্স অ্যাপ্লাই করবেন এক্সটার্নালিটিসকে কীভাবে তারা এভেলুয়েট করবেন সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা ব্যাংক ভালো করতে পারে ব্যাংক আরও আসতে পারে কিন্তু কথা হলো পলিটিক্যাল কনসিডারেশন এক জিনিস আর ব্যাংকটাকে যখন হয়ে যায় একটা ব্যাংক তখন কোনো কনসিডারেশন নেই তখন সেই ব্যাংকটাকে প্রফেশনালি রান করে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া নিজস্ব একটা অবস্থান ক্রিয়েট করা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় এখন উদ্দেশ্য আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টস নিয়ে যেতে চাচ্ছি এবং প্রত্যেকে কিন্তু এসএমই বলবে রিটেলস বলে এর মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি একটি ইনোভেটিভ ওয়েতে আর একটু ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস এই যে আমাদের কোভিড নাইন্টিনের প্রেক্ষাপটে যে অবস্থা দাঁড়ালো সেটাও কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট ফিচার্সে কীভাবে ইনসার্ট করা যায় সে ব্যবস্থা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি তো সব কিছু মিলে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি চেক করি আমরা আগাতে চাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি আমাদের বোর্ড বেশ গভর্নেন্স উপরে প্রথম দিক থেকে খুব স্ট্রেস দিচ্ছে এবং আমরা ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল টিম নিয়ে সুন্দরভাবে একটা নিজস্ব অবস্থান ক্রিয়েট করার জন্য আমরা প্ল্যান নিচ্ছি এবং শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম প্ল্যানে আমরা আগে গেলে আমাদের অব আমরা মনে করছি যে আমাদের একটা অবস্থান ধরে রাখতে পারবো অবশ্যই কিন্তু নতুন যখন একটা ব্যাংক আসে মানুষের মাঝে একটা একটা বিলিফের জায়গাটা কনফিডেন্স কনফিডেন্সের জায়গাটা দরকার হয় তো তার জন্য আসলে আপনাদের ব্যাংক কিভাবে প্রগ্রেস করবে আসলে ওভারঅল বিভিন্ন স্ক্যাম টু স্ক্যাম কারণে মানুষের কনফিডেন্স ব্যাংক আসলে কনফিডেন্সটা কিন্তু ব্যাংকের একটা ক্যাপিটাল আমি বলবো কেননা সুতরাং সেই কনফিডেন্সের জায়গাটা আমরা মনে করি যে আমরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করব। যে আমরা আসলে আমরা তাদের কনফিডেন্সের জায়গায় যাতে কোনো সময় না ডিপোজিটস ইন্টারেস্টটাকে আমরা সর্ব সবচেয়ে মনে করি ওভার রাইডিং আমরা প্রায়োরিটি দেব যে তাদের ইন্টারেস্ট সবসময় প্রোটেক্টেড হবে এবং সেটা নির্ভর করে একটা ব্যাংকের আসলে তার পোর্টফোলিওটাকে কীভাবে সাজাবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যখন কোনো গ্রাহক একটা ব্যাংকের সাথে এক্সিস্টিং একটা ব্যাংকের সাথে তার কমফোর্টেবিলিটি অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে যায় তার তখন তার থেকে বেটার অপরচুনিটি পেলেই তবেই সে আসলে ব্যাংকিং এটা তো ব্যাংকের জন্য নতুন ব্যাংকের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ এবং সেটা বললাম যে এটা যে আমার যেহেতু নতুন ক্লিন সিলেক্ট আমার কোনো এনপিএল এর বার্ডেন নেই আমি যদি প্রথম দিক থেকে ওভাবে তাহলে আমার কিন্তু একটা সক্ষমতা থাকবে আরেকটু ভ্যালু অ্যাড করে আরেকটু কনসেশনাল ওয়েতে আরেকটু তাদের মতো করে তাদের একটু কম্পিটিটিভ সেনারিওতে যেভাবে নিজকে অ্যাডজাস্ট করা যায় সেই যুগ অ্যাডজাস্ট করার সক্ষমতা আমাদের থাকবে বলে আশা করি আমরা আশাবাদী একটা নতুন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যারা নতুন উদ্যোক্তা তাদের সবসময় একটা ইচ্ছা থাকে যে ব্যাংকের সাপোর্ট তাদের বিজনেসে পাবে তো এই জায়গাটা নতুন গ্রাহকদের জন্য কিংবা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সিটিজেন ব্যাংকের কি অফার
আর এসএমএ সেগমেন্টের প্রতি আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি মাইক্রো এমএসএমই মাইক্রো স্মল মিডিয়াম আর ওইদিকে আমরা ওদের জন্য কিভাবে কিছু কিছু জায়গায় আমরা কোলেট্রাল ফ্রি আপ টু কত একটা দেবো আমরা যাতে অনেকেই আছে যে স্মল বা মিডিয়াম মাইক্রো ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কোলেট্রাল দেওয়ার মতো সক্ষমতা থাকে না কিন্তু এগুলো আবার সুপারভাইজারি ক্রেডিট আমরা একটা কথা বলি কি দেখেন এসএমই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আগে ফাইন্যান্স করতো ওখানে কিন্তু আমাদের সুপারভাইজারি ক্রেডিট ওখানে কিন্তু অপারেশনাল কস্ট ইজ ভেরি হাই আপনি দেখবেন এসএমইতে কিন্তু ক্রেডিট ফলো কিন্তু একটু কমে গেছে কমে গেছে কিন্তু যখন নাইন একটা ক্যাব দিয়ে দেওয়া হলো এসএমইতে কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্ট একটু বেশি ছিল যেহেতু অপারেটিং কস্ট ইজ হাই কেন একটা ব্যাংকে তো একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন তার তো একটা এন্ড অফ দ্য ডে একটা রিজনেবল স্প্রেড ক্রিয়েট করে তার অবস্থান একটা বটম লাইন একটা ক্রিয়েট করতে হবে অন্য ক্ষেত্রে আবার যে ওই যে কিছুদিন আগে আমাদের যেটা ওটা করা উচিত ছিল আসলে যে ইনফ্লেশনের সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়াল ডিপোজিটের একটা ব্যাপার সেবা যে পাঁচ সাড়ে পাঁচ পার্সেন্টের নিচে আমার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট রেট ডিপোজিটে দেওয়া যাবে না অন্য অন দা আদার হ্যান্ড নাইন পার্সেন্ট তখন দেখ আবার যা যে সমস্ত ব্যাংকের এনপিএল বাড়ে না তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং একটা রেজর থিন একটা স্প্রেড তো থাকতে হবে একটা ব্যাংকের ওভারের কস্ট নিয়ে সাড়ে তিন বা চারের মতো যদি স্প্রেড ক্রিয়েট করা যায় তাহলে কিন্তু একটা হেলদি অবস্থানে থাকে কিন্তু তার তো কিছু এই যে জেনারেল পরিবেশন বলেন স্পেসিফিক পরিবেশন বলেন পরিবেশন বাই সেলফ ইজ এ কুশন ফর দ্য ক্যাপিটাল আবার পরিবেশন কিন্তু একটা কস সেন্টার অবশ্যই সুতরাং ওটা কিন্তু বডম লাইনকে অ্যাফেক্ট করে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানছিলাম আমি আমাদেরও আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত আছেন ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এফ সি আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনারা অনেক রিসার্চ নিয়ে কাজ করেন আমাদের যদি বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে তুলনা করি আমরা এখনও তো মনে হয় আমাদের অনেক কিছুই অ্যাডপ্ট করা বাকি আমাদের গ্রাহকদেরকে বোঝানো ট্রেন আপ করা কিংবা ফুল সিস্টেমটা আসলে আমরা কোন জায়গাটা এখনও জোর দেয়া দরকার ধন্যবাদ আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল কম্পারিজনে যদি আপনি যান তাহলে যে বাংলাদেশের যে বর্তমান যে ফাইন্যান্সিয়াল আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার ইজ নট ইন দ্য রাইট ট্র্যাক ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে যে ফান্ডটা আসে দিস ইজ ওয়ান অফ দি সোর্সিং অফ ফান্ড আচ্ছা একটা ইকোনমি চলার জন্য দিস ইজ নট এনাফ ব্যাংক বেসড ইকোনমি বেশি দূর দেশকে নিতে পারে না জি এবং সেখানে ইন্টারন্যাশনালি এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মার্কেটটাকে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটটাকে আপনি যদি বন্ড মার্কেট স্টক মার্কেট এবং ব্যাংকিং সিস্টেম ব্যাংকিং সিস্টেম ইফ ইট সাপ্লাইজ মোর দ্যান থার্টি পার্সেন্ট হো অব দি হোল সোর্সেস অফ ফান্ড তাহলে কিন্তু ব্যাংকের প্রবলেম দেখা দেয় এবং লার্জার নাম্বার অফ ব্যাংক যত হবে কম্পিটিশন এখন বাংলাদেশে সিক্সটি ওয়ান ব্যাংক এত ব্যাংকের দরকার আছে বলে আমরা মনে হয় না ইটস নট দ্য অপটিমাম সাইজ এবং অটোমেশনের যুগে যত কম ব্যাংক দিয়া বেশি লেনদেন করতে পারেন ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাইজ ইউর প্রফিট এবং সেই ক্ষেত্রে কস্টের রিডাকশন হবে অটো থ্রু অটোমেশন এবং এইটা আমরা কিন্তু মনে হয় যে রং ওয়েতে আমরা উই আর মুভিং এবং ব্যাংক বেসড ইকোনমি দিয়া বেশি দূর যেতে পারে না সেটা ইট ইজ এ ওয়ান অফ দি কম্পান পিলার অবশ্যই এবং তারা কিন্তু পুরো প্রবলেম সলভ করতে পারবে না এখন বাংলাদেশের যে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের ভিতরে যে ব্যাংকের যে রোল ইট ইজ মোর দ্যান সিক্সটি পার্সেন্ট অনেকে বলেন যে অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট যেটার কারণে ব্যাংক নিয়ে ব্যাংক নিয়ে আপনার বাংলাদেশে যে এত রকমের ডিবেট হচ্ছে দিস ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ দি কজ কারণ ব্যাংক কি করবে ব্যাংক তো আপনার থেকে ডিপোজিট নিয়ে আরেকজনকে লোন দিচ্ছে এবং দে আর ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি এবং ইন্টারমিডিয়ারি হিসাবে উনি নয় পার্সেন্ট সাত ছয় পার্সেন্ট ডিপোজিটে আপনার থেকে টাকা নিচ্ছে এই টাকাই আরেকজনকে লোন দিতেছে নাইন পার্সেন্টে তাহলে এর মধ্যে হলো ডিফারেন্স হলো থ্রি পার্সেন্ট এই থ্রি পার্সেন্টের ভিতরে ওনার কস্ট আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আছে তারপরে বরোয়িংয়ের কস্ট আছে সব মিলাইয়া ওনার কিন্তু মার্জিনটা চলতে পারে না এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংকের যে সংখ্যার থেকে নাম্বার অফ ব্যাংকের থেকে তার যে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস যেমন আপনি একটা নিউ ব্যাংককে দিচ্ছেন পারমিশন এটা কি রাজনীতির চাপে দিতেছেন নাকি ইকোনমির প্রয়োজনে দিতেছেন 
এই যে ইকোনমিক জাস্টিফিকেশনটা সেই জাস্টিফিকেশনটা কতটুকু করা হয় আমি জানি না এই জাস্টিফিকেশনটা যদি করে দেওয়া হতো তাহলে ব্যাংকে ওনারা ভালো সার্ভিস দিতে পারত এবং এটা লার্জার নাম্বার এবং লার্জ বড়োয়ার যে লার্জ বড়োয়ারকে ডিল করা এখন মনে করে দেবে এটা কিন্তু এটা একটা মানে আপনার দ্বিধাতন্ত সেটা হলো আমি কি লার্জ বড়োয়ারের কাছে যাব একজন পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়ে রাখলাম তাহলে আমার রিস্ক ওই পাঁচ হাজার কোটি টাকা হবে কিন্তু আমি যদি এখানে আমার কষ্টের দিক দিয়ে মিনিমাইজ হবে আমি ওখানে একসাথে একজনের সাথে ডিল করি যেমন এস এম কে যদি লোন দিতে যায় তাহলে আপনার ওনার এস এম ই লোনের যে প্রসেসিং কস্ট ইজ হাই এবং সেখানে ম্যানেজমেন্ট কস্ট উইল বি হাই তো সেখানে আপনার বেনিফিট কিন্তু আপনি ওইভাবে পাবেন না কিন্তু দেশের ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের দিকে চিন্তা করে যেমন ওমেন এন্টারপ্রিনিয়ারদেরকে আপনি যদি লোন দিতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিন্তু সেটাও তাদেরকে একটা কথাকে যেটা বললেন যে আমরা কন্ট্রোল ইকোনমিতে বা কমন ইকোনমির দিকে যাচ্ছে কি না নাইন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপ কারণ আমরা জানি যে আমরা বাসেল থ্রি রিজিমটা বাস শুরু করছি সেখানে কিন্তু আমাদের ক্যাপিটাল বাফার নিয়ে সাড়ে বারো পার্সেন্ট ক্যাপিটাল এডুকেশন রেশন মেনটেন করতে হবে সেক্ষেত্রে একটা ব্যাংক প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক কিন্তু তাদেরকে তার আর্নিংস থেকেই একটা রিটার্ন আর্নিংস চল সেখান থেকে তার ক্যাপিটালাইজেশন করতে হয় সুতরাং সেখানে সাড়ে বারো পার্সেন্ট তার ক্যাপিটাল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেটাকে কমপ্লায়েন্স ইস্যু হিসেবে রাখতে হবে সেই জন্যই এখন এই যে ক্রাইসিসটাকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আমার মনে হয় বোধ হয় আমরা কমান ইকোনমির দিকে গিয়েছি বা কম এটা আমার মনে হচ্ছে ট্রানজেটরি একটা বা একটা স্টপ গ্যাপ মেজার কি না পরবর্তীকালে আমাদের আমরা কিন্তু একটা ফিল্ম মার্কেট ইকোনমির একটা আবহাওয়া মধ্যেই ছিলাম কিন্তু প্রি প্যান্ডেমিকের সময় এখন প্রত্যেকটা ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে তার নিজস্ব সক্ষমতা বা নির্ভর করবে যে সে কতখানি আমরা যদি ইন্ডিকেটিভ ভ্যালু দিয়ে দিতাম যে তিন পার্সেন্ট বা চার পার্সেন্টের স্পেডে বেশি রাখতে পারবে না সেটার উপর ভিত্তি করে একটা ব্যাংকের নিজস্ব কস স্ট্রাকচার উপর ভিত্তি করে যদি এটা হতো আমার মনে হয় ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য ভালো হতো ব্যাংকিং আলটিমেটলি একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন এখন কিন্তু ব্যাংকটা রেগুলেটরি ফর বিয়ারেন্সের মধ্যে আছে অত সব জায়গায় একটা রেফারাল আছে অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া আমরা জানি যে দুইভাবে ক্লাসিফিকেশন করা যায় একটা কোয়ালিটিভ জাজমেন্ট আর একটা হলো অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া এখন কিন্তু অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া কাজ করছে না এবং কোয়ালিটিভ জাজমেন্টও কাজ করছে না এখন কিন্তু এখন তো ব্যাংকের আসল আলটিমেট বটম লাইন ফাইন্যান্সিয়াল হেল্থ কথা হবে এটা কিন্তু আমরা এখন খুব অ্যাসেসমেন্ট ওভাবে আসছে না ব্যাংকগুলো কিন্তু একটা অপারেটিং প্রফিট করছে নেট প্রফিটে নিয়ে যাচ্ছে আবার কর্পোরেট ট্যাক্সও দিচ্ছে সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা চিন্তাভাবনা করে আমাদের কিন্তু সামনে একটু ম্যাচিউর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কতদিন এই এই অবস্থার মধ্যে থাকবো আর কি যেমন এস এম ই খাতে কিন্তু আমরা জানি স্যার বলছে যে ম্যানেজমেন্ট কস্ট ইজ হাই সুপারভাইজারি ক্রেডিট এখানে দেখবেন কি ব্যাংকার্সগুলো কিন্তু রিক্স অ্যাপিটাইটটা কিন্তু একটু নেগেটিভ হয়ে গেছে বিকজ আগে তারা রিক্সটাকে অ্যাডজাস্ট করত রিক্স প্রিমিয়াম দিয়ে আমার কস্ট অফ ডিপোজিট প্লাস মাই রিক্স প্রিমিয়াম এখন যেটা হলো ওয়ান সাইজ ফিটস অল কালচার এই ওয়ান সাইজ ফিটস অল কিন্তু বাজাল থ্রির সাথে একটু কন্ট্রাডিট করে আচ্ছা টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু সবার জন্য আমার রিক্স পার্সেপশন এক না আমার কত হলো এস এম সেগমেন্টে আমাদের তারা আমাদের কাছে ক্যাপিটাল চাপ সেটা ডেট ক্যাপিটাল কিন্তু তারপর তারা বিজনেস করছিল ইভেন আঠারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট দিয়েও কিন্তু এস এম খাতে একজন বিজনেস পার্সন আমাদেরকে বলতেছিল না আমরা ভালো আছি এরকম একটা ছিল বাট আঠারো পার্সেন্ট ট্রু হয় আগে ছিল আমরা যেমন আনসিকিউর লোন তখন আঠারো পার্সেন্ট বা ষোলো পার্সেন্ট শত পার্সেন্টও ছিল এখন নয় পার্সেন্টে আসাতে কিন্তু ব্যাংকগুলো কিন্তু ওইভাবে একটু নড়ে চড়ে বসছে যে ওখানে কিন্তু ক্রেডিট ফলো কমে গেছে আমরা ভার্চুয়ালি তো ওখানে কিন্তু আমাদের ক্রেডিট ফলোর দরকার ছিল আর যেটা একটা কথা বলেছেন ভালো কথা যে ব্যাংকের উপর ওভার রিলায়েন্সটা কমে আসবে কমে আনতে হবে লং টার্মে কিন্তু এটা ভালো না আমাদের সব কিছু যে আমাদের বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করতে হবে সেকেন্ডারি মার্কেট 
তারপরে এসএমই এর জন্য কিন্তু ইদানিং একটা ক্যাপিটাল মার্কেট একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে তারা একটা একটু ক্যাপিটাল মার্কেট মুখি করতে হবে ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এফসি এ আমরা যদি একটু এখনকার এই কোভিড পরবর্তী এই সময়টার কথা বলি আমাদের যে ড্যামেজ হয়েছে বিজনেসের বিভিন্ন সেক্টর वाइज এটাকে ডেভেলপ করার জন্য ব্যাংক তো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করছে বাট তারপরও ব্যাংকেরও কিছু আরো ভূমিকা রয়েছে যে জায়গাগুলো নিয়ে আপনারা রিসার্চ করে আসলে আমাদেরকে গাইড করতে পারেন দেখুন এখন ড্যামেজ যেটা হয়েছে এটা অ্যাসেসমেন্টটা করা দরকার ফার্স্ট জি এবং गवर्नमेंट যে পলিসিগুলো গত দুই বছরে নিয়েছে ব্যাংকিং সিস্টেমের উপরে যে তারা যে প্যাকেজগুলো ডিক্লেয়ার করেছে এবং অনেকের ক্লাসিফিকেশনের যে রুলসগুলো এগুলো আপনারা একটা রিল্যাক্স করেছে সেই রিল্যাক্সেশনের টাইমটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে তো সেই টাইমের ব্যাপারে টাইম এক্সটেনশনের ব্যাপারে गवर्नमेंटকে সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করতে হবে अदरवाइज ব্যাংকগুলো উইল বি ইন ট্রাবল এটা ব্যাংকের জন্য প্রবলেম তারপরে হলো যে আপনারা ধরেন এটা হোল ইকোনমিকে রিকভার করার জন্য गवर्नमेंट শুড আস দি স্টেক হোল্ডার্স স্টেক হোল্ডারদের সাথে বসা উচিত অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যাংকিং মিনিস্ট্রি এরা বসে একটা কনসার্টেড একটা এফোর্ট নিয়ে ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি করা উচিত যে डिफरेंट সেক্টরে যে ড্যামেজগুলো হয়েছে সেই ড্যামেজকে ওভারকাম করার জন্য হাউ উই ক্যান হেল্প টু রেস্কিউ দেম এবং থ্রু ব্যাংকিং সিস্টেম এবং আদার পলিসি ম্যাটার সো এখানে কাজ করবে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আছে তারপরে সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে তারপরে আদার যে প্রফেশনাল গ্রুপস আছে এই প্রফেশনাল গ্রুপদের সাথে এবং गवर्नमेंटের যে ইন্টারনাল যে কোর কমিটিগুলো আছে সেই কমিটিগুলো অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এটা কাজ করা উচিত কাজ করে এটা বাইর করে একটা ন্যাশনাল প্ল্যান তৈরি করে যেটা করা হয়েছে যে আপনার ধরেন আমেরিকাতে করা হয়েছে উনিশশো থেকে তেত্রিশে যে মহামন্দার সময় নিউ ডিল প্রেসিডেন্টের রুজবেল্টের ঐতিহাসিক নিউ ডিল সেই নিউ ডিল কিন্তু এখনো তাদের ওখানে কার্যকর আছে এখন তারা এখনো ওইটাকে ফলো করতেছে এটা যে ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা যে মডেল তৈরি করছিল সেটা কিন্তু রুজবল সাহেব তখন ব্যবহার করেছে সেটা ব্যবহার করে সারা বিশ্বের কিন্তু ইকোনমিক রিকভারিটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমাদের स्वप्न देखे बैंकिंग सेक्टर यह मुहूर्त भूमिका और अपना जो लम्बा दीर्घ समय बैंकिंग সেক্টরে ক্যারিয়ার আপনার জায়গা থেকে আপনি এই জায়গাটা নিয়ে কি বলবেন আমাদের কিন্তু একটা প্রাইডাম শিফট হয়ে গেছে পারসেপশন থেকে কোভিড 19 এর সময় আমরা অনেক ট্যাক্সেবি হয়ে গেছি অনলাইন ব্যাংকিং চালু হয়েছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং তাছাড়া আরটি এবং যে কোনো অনলাইন ই-কমার্স বিজনেসের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাংকিং এ অনলাইন ট্রানজেকশনটি প্রয়োজন হয়ে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ ই-কমার্স বলেন ডিজিটাল সব দিক দিয়ে এখন কত ওই সমস্ত জায়গায় এখন কিছুটু যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল ইভেন্ট এবলি নানান নিয়ে তো এগুলি নিয়ে একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আসতে হবে কারণ कंट्रोल करतेलिवर चैनल करते ही फोकस कर আমাদের সার্ভাইভাল ইউ বি ইন কোশ্চেন আরেকটা কথা আমি একটু শেয়ার করতে চাই যে পলিসি সাপোর্ট বা যে ড্যামেজগুলো যেটা বললেন স্যার যেটা ভালো কথা বলছেন যে ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট করতে এক্সটেন্ড অফ ড্যামেজ এই ড্যামেজ কিন্তু ওভারনাইট চেঞ্জ হয়ে রিকভার হবে না এক্স্যাক্টলি এখন যে ইকোনমিকলি স্টিমুলেট করা হয়েছে প্যাকেজের মাধ্যমে সেটার রেজাল্ট আসতে কিন্তু ইটুয়েল টেক টাইম সুতরাং পলিসি একটা সাপোর্ট লাগবে আর ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাসিফিকেশনের যে রুলস এটা আরেকটু টাইম স্টেগারিং করতে হবে डिनामिक्सिक्ट पार्सपेक्टिव शर्ट टर्म लंग टर्म 
পলিসির সাপোর্ট দরকার এবং তিনটেন হিসাবে আমাদের ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন আছে বিভিন্ন তিনটা ওনাদের থেকে পলিসি ইনপুটস নিয়ে আমাদের যেখানে <laughs> আছেন <laughs> 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 সবাই খুব ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজকের মতো আমি শারমিন মিশো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ